আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা তোমরা জানো কিনা জানি না আমার বড় বোনের ছোট ছেলে অর্ণ আমাকেও ছোট মা বলে ডাকত খুব চঞ্চল এত সুন্দর এত ইন্টেলিজেন্ট একটা ছেলে মানে যেখানেই যেত ঘরটা একদম সরগরম করে রাখত আমি যখন কোথাও যেতাম ওর সঙ্গে আমার একেবারে পেছন থেকে গলাটা জড়িয়ে ধরে ছোট মা ছোট মা বলে ডাকত আমরা কিন্তু মানে বাচ্চাদের তো খুব আদর করেই মানুষ করি ওকেও সেভাবেই মানুষ করেছিলাম কোনোদিন ফুলের টোকাটা লাগতে দিইনি কিন্তু আমার বোনের এই বাচ্চাটা সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালো ঈদের একদিন আগে তারপর থেকে এখন পর্যন্ত আমি বলতে পারি আমি আমার বোন আমার বাচ্চারা আমার বোনের আগে ছেলে আমরা কোন আনন্দ কোন উদযাপন কারো জন্মদিন কোথাও কিন্তু আমরা আর যাই না গেলেও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসি মানে আমরা ওই কষ্টটা যতদিন বেঁচে থাকব বহন করে নিয়ে যাব তোমাদের যে সহপাঠী দুজনকে তোমরা হারিয়েছ সড়কে যারা প্রাণ হারিয়েছে প্রত্যেকের পরিবার আপনজনদের কষ্টটা আমাদের মতে একই রকম আমরা চিন্তা করলাম যে আর যেন কারো এরকম না হয় কোন বাচ্চা যেন আর সড়কে প্রাণ না হারে একটি প্রাণও যেন সড়কে এইভাবে নৃশংস ভাবে যেন চলে যেতে না হয় আমরা কি করতে পারি অনেক পদক্ষেপ আছে যেটা গ্রহণ করব তারপরে দেখা যাবে আবার কেউ ধর্মঘট করবে আবার দেখা যাবে যে আমরা আরেকটা কাজ করব তারপরে সব মানে পরিবহন গুলো আসবে না জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে আচ্ছা আমরা এমন একটা কিছু করি যেটাতে কারো সমস্যা না হবে কিন্তু আমরা আমাদের দাবিগুলো তুলে আনতে পারবো তখন আমরা একটা সংগঠন করলাম ফ্যামিলিস ইউনাইটেড এগেনস্ট রোড অ্যাক্সিডেন্ট এটা সব ভিক্টিম এবং ভিক্টিমের যে স্বজনরা আছেন সেই মানে ভিক্টিমের স্বজনদের নিয়ে আমরা তখন একটা সংগঠন করলাম ফ্যামিলিস ইউনাইটেড এগেনস্ট রোড অ্যাক্সিডেন্ট এবং এই কাজগুলো কিন্তু আমরা একটা চলমান প্রক্রিয়া আমরা অনেক দিন যাবৎ এই কাজগুলো করলাম আমাদের দুঃখ আমাদের দু বোনের হয়তো দুঃখ এটাই যে আমরা যখন এই কাজটা করেছি আমরা কিছু মিডিয়াকে পাশে পেয়েছি এছাড়া আমরা অনেককে পাশে পাইনি কিন্তু তোমাদের ভাগ্য ভালো যে তোমাদের সঙ্গে তোমরা তোমাদের সহপাঠীদের পেয়েছো আর একটা জায়গায় আমার খুব খারাপ লাগে যে আমরা কোনো কথা বলতে গেলেই আমরা কোনো মানবিক জায়গা থেকেও কথা বলতে গেলেই একটা কথা সে সরকারের মন্ত্রী তো এই কথা বলবি আমরা তো আসলে আগে মানুষ আমাদের আত্মীয়রা সড়কে প্রাণ হারালে আমাদের কি বেদনা কম হয় কিছু মন্ত্রী বলে হয় না আমি তোমাদের একটি কথা শুধু বলতে চাই তোমরা যা করেছ এই আন্দোলনটা যৌক্তিক এ থেকে অনেক উপকার হয়েছে আমরা দেখেছি যে মানুষ এখন লাইন করে যাচ্ছে রিক্সাগুলো তোমরা কাজ পরিষ্কার করেছ এগুলো ভালো দৃষ্টান্ত আমাদের প্রধানমন্ত্রী এমন একজন মানুষ তিনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা সতেরোটা স্বজনের লাশ কাঁধে নিয়ে তিনি আমাদের জন্য কাজ করছেন এবং তোমাদের যে স্বজনরা চলে গেছেন এইটার যে বেদনা সেটা তার মতো কে বুঝবে আমরা কিন্তু আমাদের পরিবার থেকে দেখি যে একজন স্বজনের লাশ কাঁধে নিয়ে আমরা চলতে পারছি না বহন করা খুব কঠিন উনি সতেরো জনের লাশ কাঁধে বহন করে চলছেন উনি তো মানুষ মানুষের জায়গা থেকে আমরা কেন এটা ভাবি না ওনার কষ্টটা কতখানি সেই প্রধানমন্ত্রী যখন বলেন যে ছাত্র ছাত্রীদের যে ছটি দাবি সেটি আমি মেনে নিয়েছি এবং আমি নির্দেশনা দিয়েছি আমি তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছি তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন এবং এর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি মন্ত্রীরা বলছেন যে আইনটি সড়ক নিরাপত্তা এটি মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হবে তাছাড়া এই ঘাতক চালক গ্রেপ্তার হয়েছে হেল্পার গ্রেপ্তার হয়েছে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে তাদের এবং ওই কোম্পানির যে রুট পারমিট যেটা আছে সেটিও কিন্তু বাতিল হয়েছে কাজে আমরা বুঝতে পারি যে সরকার এখানে খুবই সদভাবে ঐকান্তিক ভাবে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে তার দায়িত্বগুলো পালন করছে আমি একটি জিনিস বলি আসলে স্বজন হারাবার বেদনাটা এমন এর থেকে বেরিয়ে আসার কোনো উপায় নেই কোনো কুইক ফিক্স নাই এই দুঃখ এই কষ্ট মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমাদের সকলের থাকবে কারণ আমরা তো স্বজনদের ফিরে পাব না কিন্তু তোমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপর একটু বিশ্বাস রাখো সত্যি করে বলছি এই মানুষটা একটু অন্যরকম আমি জানি আমি দেখেছি কাছে থেকে উনি একটু অন্যরকম উনি আমাদের দুঃখগুলোকে ধারণ করেন ওনার উপর আস্থা রাখো তোমরা সুস্থ থাকো 
তোমরা নিরাপদ থাকো তোমরা আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছ আমরা চাই যে তোমাদের তো আসলে ভবিষ্যতে আরো অনেক কাজ করতে হবে আরো অনেক কাজ করতে হবে সরকারের সঙ্গে আমার মনে হয় তোমরা যদি ছোট ছোট গ্রুপে সরকারের সঙ্গে গিয়ে বিভিন্ন যে ড্রাইভারদের লাইসেন্স দেয়া হয় সে সময় যদি ছোট ছোট ওয়ার্কশপ করো কিভাবে কি করতে হবে তাহলে কিন্তু সড়কের এই নিয়মতান্ত্রিক বিষয়টি কিন্তু আরো সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে যে বাচ্চারা আমাদের ক্লাস নিচ্ছে এবং আমি মনে করি যে তোমাদের তো এখনই সময় তোমরাই ভবিষ্যৎ আমাদের কাজেই সরকারের সঙ্গে অনেক কাজ করবার আছে চলো আমরা সবাই মিলে কাজ করি নিরাপদ সড়কটা শুধু তোমাদের আমাদের জন্য নাই দেশের জন্য দরকার এই মানুষগুলার জন্য দরকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দরকার আর সেটা করতে হলে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে